Good evening, welcome to Menu Hub. I am Neha Gupta, and today we will be studying about amines. So, we have amines start with two classes prior. Yes, in the last class, we were at diazonium salts. Diazonium salts, what are they? Diazonium salts are formed when primary amine reacts with HNO2 nitrous acid. Okay. Aliphatic primary amine is another reaction. What is it? So, diazonium salt is unstable. Right? This may have no resonance stabilization. Maybe. That is the reason why. They decompose to give us the sample of the minerals. You know, I don't I believe there was some technical error. Is my voice audible now? Right. It's clear, I can stop. Yes, All right, so we were talking about the formation of a diazonium salt. salt for aliphatic primary amines are unstable because they have no resonance with them. Because of that, they decompose in water because they are in an aqueous medium. So, aqueous medium will decompose because they have alcohol and nitrogen is released. So we are talking about aromatic isomers. So how do they make aromatic isomers? Aromatic salts So last class we had reaction with the reaction. How are isomers formed? So we have anomine for isomers. Okay. अब इसमें जो एनआईएम है वो सीएल माइनस है इसको क्या नाम दिया है बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड अब ये जो एनआईएम है ये क्लोराइड हो सकता है ब्रोमाइड हो सकता है सो इसकी जगह हो सकता है दिस वन क्या प्लस सो ये बेंजीन डाइसोनियम ब्रोमाइड अगर इसकी जगह एच एसओ फोर माइनस है तो क्या नाम है तो क्या होगा बेंजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट अगर हमारा पी एफ सो तो इट विल बी बेंजीन डाइजोनियम फोर व्हाट इज दिस फ्लोरो बोरिक राइट सो ये है डाइजोनियम सॉल्ट्स अब डाइजोनियम सॉल्ट्स की रेजोनेंस स्टेबिलिटी हम डिस्कस की थी इन द लास्ट क्लास सो बिकॉज़ ऑफ द पॉसिबल रेजोनेंटिंग स्ट्रक्चर ही स्टेबल है बट अगेन ये भी शॉर्ट टाइम के लिए स्टेबल है तो सारे जो डाइजोनियम सॉल्ट्स है दे आर कलरलेस सॉल्ट्स ऑलराइट and they are very soluble in an aqueous medium. All except this one. Benzene diazonium fluoroborate is insoluble in an aqueous medium. So, in plus. Insoluble is the precipitate white color. Except for this, baki sare aqueous medium is soluble. Alright. Now, Coming to the method of preparation. So, we have talked about NaNO2 and it's here. Say, in situ preparation, we have HNO2. What is important to remember is, it's the temperature 0 to 5 degrees Celsius. 
अगर हम डायजोनियम सॉल्ट पे टेम्परेचर बढ़ाते इवन बाय फाइव डिग्री अगर हमें फाइव की जगह से टेन डिग्रीज कर दिया सो एक्वस मीडियम में क्या होता है डाई एज ए ग्रुप जो लॉट आइडोनेशन पॉसिबल नहीं है बहुत मुश्किल है आइडोनेशन करना फ्लोरिनेशन हमेशा ही बहुत वायलेंटली एक्सप्लोजिव होती है सो हम डायरेक्टली सब्सिट्यूट नहीं कर सकते सिमिलरली किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड में सी एन माइनस सब्सिट्यूशन करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है है ना क्योंकि अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल क्लोरोबेंसिन क्लोरिन और जो कार्बन का बॉन्ड है डेट हेज डबल बॉन्ड कैरेक्टर उसको रिप्लेस करना इज वेरी डिफिकल्ट जब ओ एच माइनस से भी रिप्लेस कर रहे होते हैं तो हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर चाहिए होता है ना एनी ओ एच के साथ वर्क करें सो वो सारा प्रोसेस इसके साथ ईजी होता है क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट का डाई आजो बहुत ईजिली रिप्लेस हो जाता है विद सम सो ये इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन फिजिकल एप्लीकेशन ऑफ फॉर्मिंग डायजोनियम सॉल्ट कैन इजिली कपल विद एनिलीन फीनोल्स नैफ कपल करने के बाद ये क्या करते हैं दे फॉर्म एन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम जिसको बोलते हैं एजोडाइज एजोडाइज आर ब्राइटली ब्यूटिफुली कलर डाइज सो ये डाई इंडस्ट्री में बहुत काम these are the two important applications so let us now see how we can replace these groups now if we talk about the chemical reactions of diazonium salt to two categories mein divide hai pehla category hai where nitrogen displaces are so hamara jo reaction ho raha hai usme se jo group hai ye wala ye nikal jata hai that means nitrogen displaces ho gaya and this group is now replaced by some other amine so if you are talking about replacement by chlorine or bromine what is the reaction the reaction is called sandmeyer's reaction okay pehla reaction jisse hum chlorine ya bromine se replace kar sakte sandmeyer's reaction mein the reagent that we are using is cucl ya fir cnbr with the corresponding acetate smell or if at hpr so agar hum kisi diazonium salt ko treat kare is se so hamara cn minus ya br na se replace hota hai iska ek example mein ठीक है दिस इज सैनियस रिएक्शन अब दूसरा क्या रिएक्शन है दिस अनदर वी इसको बोलते हैं गैटलमैन रिएक्शन गैटलमैन रिएक्शन में क्या होता है इंस्टेड ऑफ सीयूबीआर या फिर सीयूसीएल हम डायरेक्टली कॉपर यूज करते हैं सो कॉपर विद द कोरिस्पोंडिंग एसिड तो कॉपर विद एचसीएल या फिर कॉपर विद एचपीएल दिस रिएक्शन इज कॉल्ड गैटलमैन रिएक्शन इसका भी एग्जांपल लेते हैं इफ वी हैव दिस कंपाउंड ये क्या हो गया पैराम्यूटाइल एनिल अगर हमें इसमें एन एच टू ग्लूकोज कन्वर्ट करना है टू क्लोरिन क्लोरो तो हम यहाँ क्या करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल विल मेक अ डाइल टू एक्सोनियम सॉल्ट बन जाएगा ठीक है ये बन जाएगा एसिड Now, if we have gatter and other reaction, that means we will have copper powder and that HPR. Say reaction by mixing, it will be stable. So, these are the reactions. And what is it? 
जिसमें नाइट्रोजन डिस्प्लेस हो गया और हमारा नया ग्रुप इंट्रोड्यूस हो अगर हमें आयोडाइड आयन से रिप्लेस करना है आई माइनस टेन सो वॉट डू वी बॉइल इट विथ पोटेशियम आयोडाइड दिस इज द रियक्शन फिर आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है क्यों क्योंकि हम फ्लोराइड से रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते ओनली वे टू रिप्लेस बाय उसको This one turns. तो क्या बोलते हैं ये सोल्यूबल नहीं This is how you get fluorobenzene from a diazonium. Next is replacement by H. So, I have said that hydrogen can be replaced by reduction. Now, if you have diazonium salt, the beams are not going to bend. तो क्या होगा अगर ये रिड्यूस करेंगे डायजोनियम सॉल्व को और ये वाला हाइड्रोजन से तो क्या होगा ये आपस में क्या ये ऑक्सीडाइज हो जाएंगे This is the reason ये H3PO की जगह देना है और अगर इस तरह से भी आप कर रहे हैं तो इस तरह नहीं है तो तो ये ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और जो हमारे डाइजोनियम सॉल्ट है वो हमें क्या देना है बेंजीन का अगर इसमें भी कोई सब्सटिट्यूशन है तो अगर हम इसको ट्रीट कर रहे हैं हम इसी तरह से फाइव ओवेज ये रिड्यूस हो जाएगा और हमें क्या मिल जाएगा प्रोडक्ट में टोल
ठीक तो दिस इज रिप्लेसमेंट बाय एच नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिन ग्रुप जो हमने अभी किया था अगर इसका टेन डिग्री जाओ टेन डिग्री सेल्सियस भी बहुत ज्यादा है तो एक डिग्री अंदर तो भी क्या होता है डायजो ग्रुप रिप्लेस हो जाता है नाइट्रोजन इज रेग्रेटेड एंड उसकी वजह क्या आ जाता है ऑरेंज तो हमें क्या मिल गया पे सी इसको अगर हम एन एन टू के साथ हीट करते हैं विद प्रॉपर एवर तो हमारा अब जो उसकी नेक्स्ट रिएक्शन है ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है ये डाइज बनाना सो ये कौन सी कैटेगरी है ये वो कैटेगरी है जिसमें नाइट्रोजन नहीं रिलीज होगा इसमें क्या है डायजो ग्रुप कपल हो जाता है और एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम बन जाता है कैसे एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटेड सिस्टम बनता है ठीक है यहाँ भी मिलेंगे यहाँ पर ये भी तो दो नाइट्रोजन आप इसमें डबली बॉन्डेड है और एक तरफ रिंग है और दूसरी तरफ ना दिस कपलिंग रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ अमीन्स ये होता है अमीन्स के साथ सी बॉन्स के साथ अमीन के केस में हमें क्या मीडियम चाहिए होता है लाइट लाइट और इन दोनों केस में भी हमें एग्जाम्पलिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक्स कैसे होती है इलेक्ट्रोफिलिक्स सब्सिट्यूशन भी आपसे हमारा स्ट्रक्चर पॉसिबल है विच इज दिस वन क्या जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर इलेक्ट्रोफाइल तो ये वाला पार्ट है जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है ये इलेक्ट्रोफाइल सब्सिट्यूट होता है और एनिमल या फिर फीमेल ठीक है ना वो एनिमल फीमेल क्या है मेजरली जो डायजो कपलिंग होती है दैट कपलिंग टेक्स प्लेस एट द पैरा पोजिशन ये पैरा पोजिशन पे कपलिंग होती है एंड इफ द पैरा पोजिशन इज ऑक्यूपाइड Then ortho coupling takes place. So, the preferred position of coupling will be the para position. This is the first example. If we talk about phenol, phenol is para position of coupling. This is our diazonium salt. It coupled in a basic medium. Give us this orange dark, which is para hydroxy azobenzene. Azobenzene, what is it? Azobenzene is what is our extended conjugate system. दोनों साइड रिंग्स है और एक रिंग पे अगर तीन और के साथ कपलिंग हुई तो ओवर से पैरा पोजिशन पे इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी एजो पेंस सो दिस इज द कपलिंग रिएक्शन ऑफ डाई ऑफ अडाइजोनियम सॉल्ट सिमिलरली एनालिन के साथ भी कपलिंग होती है सो इट इज कपलिंग विद एनालिन एट द पैरा पोजिशन क्यों ये एक्सटेंडेड कॉन्जुगेटिव सिस्टम बन गया सो ये पैरा अमीनो एजो पेंस पैरा पोजिशन पे अमीनो It is important to remember that we need acidic medium. Now this is a yellow bar. Now why is it that phenol is a basic medium and we need aniline for it? We need weakly acid. Because what is this electrophilic substitution? Electrophilic substitution means we need an activated ring. So if we talk about phenol, phenol is a basic medium. Because phenol is what is acid. In basic medium, how will it be present? It will be as phenoxide ion. So the phenoxide ion is present. That is more activating than phenol. हमने ये पढ़ा था। Phenoxide ion is more activating than phenol. That is why 
the phenol ki coupling would be here with a disonium salt it takes place in a basic way because ring zyada activate ho jati hai to electric field substitution faster hoti hai right ab aniline ke case mein hum strongly acidic medium le lete to kya hoga aniline would be present as एसिडिक मीडियम होते हैं एनिलियन ग्रुप में प्रेजेंट है एज एनिलियम आयन अब एनिलियन आयन क्या होता है ये है डीएक्टिवेटिंग तो ये तो रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा तो वाज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो कपलिंग होगी नहीं तो इसलिए हम इसके लिए वीकली एसिडिक मीडियम लेते हैं सो दैट कपलिंग टेक्स प्लेस अंडरस्टूड इसका एक एग्जांपल और है कहाजन अगर पैरा ब्लॉक होती है सो ये हमारा प्रोडक्ट ठीक है फॉर एग्जाम्पल देखते हैं रिसोर्सिंग में अब रिसोर्सिंग और हमें क्या होना है जैसे रिसोर्स रिसोर्सिंग और हमें दो ओरिज ग्रुप ठीक है दो ओरिज ग्रुप होने की वजह से ये रिंग क्या हो गई हाईली एक्टिवेटेड तो एक एक्टिविटी ग्रुप में है इसमें दो एक्टिविटी अगर वॉट इज दिस अगर इतनी हाईली एक्टिवेटेड रिंग हो तो सब्सिट्यूशन कहाँ कहाँ होगी सब्सिट्यूशन सब जगह होता है दोनों और जो भी होगी और पैरा तो अगर हम इसको राइजोनियम सॉल्ट के साथ रिया करते हैं तो जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो होगा ये ठीक है इस पे भी हो जाएगी क्योंकि ये हाईली एक्टिविटी है इसमें दो एक्टिविटिंग प्रेजेंट है इन द सिग्नल क्या कपलिंग का एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे नेफ्टॉन तो हमने बात की थी फिनॉल्स अमीन और नेफ्टॉन सो नेफ्टॉन की अगर बात अगर हमारे पास टू नैफ्टोल है
So this is it about coupling, and with this we finish diagonal solves. अब हम थोड़े से important questions कर देते हैं या something that might come in the table and some questions which will help you understand the concept of a means pair. ठीक तो इसके बाद हम start करेंगे questions. पहला क्वेश्चन अगेन डायजोनियम सॉल्व से है आई विल रीड आउट द क्वेश्चन टेक अ लुक इन अ रिएक्शन ऑफ एनिलीन अ कलर प्रोडक्ट सी वाज ऑब्टेंड है तो हमें बताना है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी इफ यू सी हर पहला ए एनिलीन है एनिलीन इज रिएक्टिंग विद NaNO2 एंड HCl राइट NaNO2 एंड HCl का मतलब क्या हुआ डायजोटाइजेशन हो गया डायजोनियम सॉल्ट बन गया तो हमारा बी क्या होगा ई हमारा ही होगा N2 plus diazonium solvent. So we have benzene diazonium chloride. All right. Now, if we benzene diazonium chloride, we will react with this. So this is a diazonium salt. Now this is reacting with N N dimethyl halide. So this is also a reaction with diazonium salt. A reaction with aniline. So we have done. This is a coupling reaction. ये आपस में जब कपल करेंगे, तो पैरा कपलिंग हो जाएगी। स्टैंडर्ड कंजुगेटर सिस्टम होगा। और ये हमारा प्रोडक्ट। तो आंसर तो होगा भी इस पे। ठीक। ये वो तो भी आंसर। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बाय बाय। Now, among the compounds given, the one that would form a brilliant color dye on treatment with NaNO2 in dilute HCl. Our reagent is NaNO2 in dilute HCl. Product is what we have to make. We have to make a color dye. Followed by addition to an alkaline solution of beta graphene. So, what happened? If you understand this question, what they are saying is, there is a compound that NaNO2 और HCl के साथ प्रोडक्ट बनाएगा। जिस प्रोडक्ट को अगर हम अल्कलाइन बीटा नाफ्टोल से ट्रीट करते हैं, तो हमें मिलेगा एक ब्राइटली कलर्ड डाइ। अगेन क्वेश्चन पढ़ते ही इट इस वेरी ऑब्वियसली फिर से एक अप्लाई का रिएक्शन है। सो नाउ द थिंग इज कि आपको ये देखना है कि हमें वो प्रोडक्ट हमें वो So, nitrous acid is the only primary aromatic amines give a diazonium salt. Now, we have a diazonium salt, we have an alkaline solution of beta naphthol. Beta naphthol is 2 naphthol. This is beta naphthol. So, if we have a diazonium salt with beta naphthol, then we have a brightly colored diamond. So, what will compound be? ये क्या है? This is not a primary amine. ये tertiary है. ये वाला क्या है? Secondary है. ये वाला this is benzyl amine. So this is not aromatic. ये उससे cross हो. ये aromatic नहीं है. तो इसका जो diazonium salt बनेगा वो हमें क्या दिखा? Benzyl alcohol. This will not form a diazonium. So बच गया. This particular compound here on this page. Para position is CH3 group है और इधर NH2 है. So this is para methyl amine. राइट सो ये क्या है हमारा प्राइमरी अमीन है जो एरोमैटिक दिस एरोमैटिक अमीन विल नाउ कंबाइन विल फॉर्म अ डाइजोनियम सॉल्ट एंड देन इट विल कंबाइन विल बीटा नाफ्टोल टू गिव अ डाइ सो इस टाइप का रिएक्शन इतने देखें ठीक है पहला रिएक्शन इसका हो जाएगा ये चीज़ के साथ ये चीज़ के साथ इसके ये क्या फॉर्म करेगा डाइमंड सॉल्ट नफ़ेसिलेशन ये डाइजोनियम सॉल्ट अब इससे रिएक्ट करेगा इस नॉव ऑन रिएक्शन बी इधर अब बीटा नाफ्टोल की पैरा पोजीशन ड्रॉप है तो बीटा नाफ्टोल को कहाँ होती है तो भी उधर 
तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा वेन बीच टू और अगर कहीं पे भी एन एन टू एच सी एन है तो इमीजिएटली आप रियलाइज करोगे की जो हमारा स्टार्टिंग प्रोडक्ट और रिएजेंट था स्टार्टिंग फ्रॉम हमारा रियक्टेंट दट हैज टू बी अ प्राइमरी एरोमेटिक अमीन क्योंकि वो ही रियक्ट करेगा इसके साथ उसके बाद ये बॉय कर रहे हैं अगर हम इथेनॉल के साथ सी टू एच फाइव तो हम भी क्या मिल रहा है ट्राई टू मूव इट ओके इसके ऊपर सीक्वेंस इज नॉट टू अंडरस्टैंड सो एक्स ऑन ग्रोइंग रिएक्शन इज गिविंग अस वाई वाई को हम रिएक्ट करेंगे एच एन टू सो वी विल बी फाइंड दिस इज एक्स आई एम राइटिंग एच एन ऑफ टू क्योंकि इन दोनों के इन सी टू एच एन टू कंपेशन होंगे ठीक है इट्स आयस है ठीक है अब बैकवर्ड जाओ अगर किसी एक्स रियक्टिंग के ऊपर डोमिनेशन से डोमिन एड हो गए फाइनल प्रोडक्ट में दोबारा तो डोमिन एड नहीं हो रहा सो जो भी ये डोमिन आया है ये पहले वाले स्टेप में ही आ गया ऐसा कौन सा होगा रिएजन जिसके अंदर डोमिनेशन करने से ट्राई ग्रोबो बेन्जी सो दैट विल बी आने फिनॉल में भी ट्राई ग्रोमो बेन्जी बनते हैं ये रिमेम्बर फिनॉल इतना एक्टिवेटिंग होता है कि ट्राई ग्रोमो प्रेसिपरेट कर जाता है बट फिनॉल की हम ड्राइसोडाइजेशन नहीं कर सकते राइट तो ये क्या होगा दिस हैज टू बी अप्लाइन भी एरोमेटिकली सो ये हो गया हमारा डोमिनेशन कर तो हमें बाय मिलता इसमें तो ये बाय हो गया अब इसकी अगर डायसोटाइजेशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलना इसके बाद डायजीन सॉल्ट अब अब डाइजोनियम सॉल्ट को हम इथेनॉल के साथ बॉइल करें इथेनॉल क्या है इथेनॉल के साथ माइल्ड रिडक्शन है तो ये क्या करेगा डायसो ग्रुप को रिड्यूस कर देगा तो केस कर देगा वो हाइड्रोजन हेंस ऑन बॉइलिंग विद सी2h5 ओएच हमारा प्रोसेस है सो ट्राई ग्रोमो बेंजीन वन ट्राई ग्रोमो बेंजीन ठीक है अब हम भी क्या बैकवर्ड करके क्या फाइंड आउट किया दैट द Substance that we were starting with is okay. all right. Which reaction sequence would be best to prepare three chloro aniline from benzene? So, हमें क्या बताना है? Benzene के जिसको हमें convert करना है three chloro aniline. अगर हम एनिलिन की बात करें वो तो ऑर्थो पैरा डायरेक्ट होता है तो हमें कोई ऐसा बेंजीन से पहला प्रोडक्ट जो बनाना है वो ऐसा होना चाहिए कि वो ग्रुप हमारा क्या हुआ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप की क्लोरिनेशन करेंगे तो ही मेटा पोजिशन पे ये इंट्रोड्यूस होगा सी एन राइट तो ऐसा कौन सा ग्रुप है जो अमीनो ग्रुप में भी कन्वर्ट हो सकता है ग्रुप है जो हमारा मेटा डायरेक्टिंग हो क्लोरीन से हमें सब्सिट्यूशन कर दे उसके बाद वो जो ग्रुप है वो ग्रुप को हमें एनिलिन में एन एच टू में भी कन्वर्ट कर राइट तो उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले हम करेंगे नाइट्रेशन नाइट्रेशन इज नॉट मेटर डायरेक्टिव जब हमारे पास नाइट्रो नाइट्रोबेन्जिन 
नाइट्रोबेंजिन की हम क्या करेंगे क्लोरिनेशन ये हो गया क्लोरोनेशन तो मेटाबोलिज्म पे आ गया क्लोरोनेशन क्लोरिनेशन करने के बाद अब हमें नाइट्रो की जगह क्या चाहिए अमीनो सो हम नाइट्रोबेंजिन को अमीनो बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं नाइट्रो बेंजिन से आने की मात्रा के बाय रिएक्शन रिएक्शन करेंगे अगर हम नीचे मेलिनियम हाइड्राइड या फिर मेटल से करेंगे मेटेलिन एसिड या फिर हम कैटालिटिक हाइड्रोजन से करेंगे इसको जब हम करते हैं तो हमें एनएच2 एनसीओ सो हमने क्या तीन स्टेप करें फर्स्ट वी इंट्रोड्यूस्ड अ ग्रुप व्हिच वाज मेटा डायरेक्टिव तो हमने करी नाइट्रेशन क्योंकि वो मेटा डायरेक्टिव है तो हमने क्लोरिनेशन भी पहले करी ताकि मेटा पहले क्लोरिनेशन करी और उसके बाद हमने क्या किया नाइट्रो को मेटा डायरेक्टिव में कन्वर्ट 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 किया नाइट्रो को मेटा So this will be the sequence. Next chapter. Okay. N-ethyl benzene sulfonyl amine is strongly acidic and soluble in alkali due to the presence of. ये क्या product है? ये कौन से reaction में मिलता है? Benzene sulfonyl amine. ये है Hinzberg. बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड क्या हुआ हिंसबर्ग रिएजेंट जब वो रिएक्ट करता है विद एन अमीन प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा वो इट विल गिव दिस प्रोडक्ट जो अल्कली में सोल्यूबल होता है सेकेंडरी अमीन के साथ जो प्रोडक्ट बनता है वो अल्कली में सोल्यूबल नहीं होता एंड टर्शरी अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्ट ही नहीं करते उनमें हाइड्रोजन नहीं होता जो रिप्लेस होता है ओके सो अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाए इस ग्रुप के स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग इफेक्ट की वजह से ये बन जाता है एसिड इट मीन दैट दिस कैन लीव एस अ This is the reason why this particular compound is soluble in alkali. जो हमने Hinsberg method में last class में किया. So the reason is the strong electron withdrawing effect of the sulfonyl group, which facilitates the release of a proton, making this hydrogen acidic, and hence this particular compound is soluble in alkali. Okay. इसमें छोटी सी बात है. Which uh, you just need to remember. I don't think paper में आती है, but आपके concepts थोड़े से आपके होते हैं. ये Hinsberg method fail कर जाता है. When कि अगर हम alkyl group की बात करें, अगर ये seven carbon और more, so ये बना तो लेगा हमारी. But problem क्या आती है कि वो alkali में soluble नहीं होगा. अगर seven carbon से ज़्यादा. Okay, and heptyl अगर होगा इसके अंदर and more, तो ये soluble नहीं है alkali. तो हिंदुत्व मेथड वहां जाके फेल करता है बट फॉर योर पर्पसेस योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू नो कि हिंदुत्व मेथड से वन डिग्री टू डिग्री एंड थ्री डिग्री अमीन्स एलिफैटिक अमीन्स कैन बी सेपरेटेड और कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इच अदर नेक्स्ट चैप्टर यू टू मैच द कॉलम्स द फर्स्ट वन स बेंजीन सल्फोनिक फ्लोराइड अभी डिस्कस किया हिंसबर्ग मेथड में यूज होता है तो ये क्या है हिंसबर्ग रिएजन बेंजीन सल्फोनिक फ्लोराइड इन द लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस इट्स हिंसबर्ग रिएजन इफ वी टॉक अबाउट सल्फ एनालिक एसिड अगर आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी सल्फ एनालिक एसिड होता है क्या है इसमें एसिडिक ग्रुप भी है बेसिक ग्रुप भी है सो so, ये कैसे प्रेजेंट होता है ये आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं ये डाई पोलर जो आयन बन गया था ये कंपाउंड है जो इनर सॉल्ट है ये आपस में दोनों एसिडिक और बेसिक ग्रुप एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं मेकिंग दिस कंपाउंड न्यूट्रल इसको क्या बोलते हैं स्वेटर आयन सो सेल्फ एनलिक एसिड इज अटर आयन नेक्स्ट है एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट सो हमने अभी डिस्कस किया था इफ वी हैव एन एल्काइल डाइजोनियम सॉल्ट अगर हम इस अमीन को 
एच एन ओ टू से रिएक्ट करते हैं इन कोल्ड तो हमें मिल जाएगा सी टू एच माइनस एन टू प्लस सी एन माइनस ये हाईली अनस्टेबल डाइजोलियम सॉल्ट है इसमें कोई रेजोनेंस स्टेबिलाईजेशन नहीं है सो so, इस ये क्या क्योंकि एक्वस मीडियम में हो रहा है ये डिकम्पोज कर जाता है तो गिवस एन एल्कोहल नाइट्रोजन रिलीज होगा सो एल्काइल डाइजोनियम सोर्स होगी कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल से मच क्योंकि ये डिकम्पोज कर जाते हैं तो गिवस एल्कोहल कमिंग टू अराइ डाइजोनियम सोर्स अराइ डाइजोनियम सोर्स क्या हो गए बेनजीन डाइजोनियम क्लोराइड बेनजीन डाइजोनियम हाइड्रोजन सल्फेट या फिर बेनजीन में कोई सब्सिट्यूशन एंड वो डाइजोनियम सोल्ट बना दिया हमने So, वो जो प्राइमरी अमीन से डाइजोनियम सोल्ट बना वो कपलिंग करके क्या देता है हमें हाईली कलर्ड डाइज तो इट विल मैच डाइज दिस इज द कपलिंग रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सोल्ट विद अमीन फिनॉल्स और नैपॉल्स टू गिव अस ब्यूटिफुली कलर डाइज तो दिस इज हाउ यू फिगर आउट क्वेश्चन जिसके अंदर मैच करना ओके ये क्वेश्चन देखने में सिंपल लगते हैं बट टू सॉल्व सच क्वेश्चन यू नीड टू हैव एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ द इंटायर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको सारे पता होने चाहिए किसी भी चैप्टर से अभी ये तो एक ही चैप्टर के थे क्रॉस चैप्टर भी ऐसा क्वेश्चन आता था सो so, हर चैप्टर में कोई इंपॉर्टेंट रिएजेंट है कोई नेम रिएक्शन है या फिर जैसे इस बेटर आयन बन रहा है कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी चैप्टर से कंबाइन करके क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड बाई कार्बिल अमीन टेस्ट ये कौन सा टेस्ट होता है ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है If you remember, काफी सारे स्टार्स ड्रॉप लिए थे कि कार्बिल अमीन से तो क्वेश्चन आना ही था वॉट हैपन इन कार्बिल अमीन टेस्ट किसका टेस्ट होता है कार्बिल अमीन इज फॉर एलिफैटिक और एरोमेटिक वन डिग्री सो प्राइमरी अमीन ही देते हैं कार्बिल अमीन टेस्ट या फिर आइसोसाइन सो जो हमारा वन डिग्री अमीन है अगर हम उसको फ्रीज करते हैं क्लोरोफॉर्म से And pH, we get a foul smelling isocyanate. We know that thing odor of the ice. So, ये एकदम से smell अगर आ जाती है इस reaction के बाद, so we know कि हमने कोई one degree amine use किया है, जिसको हमने chloroform के साथ react किया, right? So, अब इनमें से कौन सा identify नहीं हो सकता? If you talk about this one, ये तो primary amine है, CH three, CH two, NH two. Okay, second is chloroform. So, ये सिर्फ समझने की बात है. If we have a known compound which is a primary amine, तो हम अगर उसमें एक unknown compound को डालें and if we get isocyanate, so for surety we can say that chloroform was added. Hence, this is also a test. Isocyanate test is also a test for identification of chloroform. तो chloroform भी identify हो गया. अब ये क्या है aniline? Aniline क्या है primary aromatic amine है. तो ये भी identify हो जाएगा. The fourth one is a two ring amine. ये secondary. Secondary amines do not give the carbyl amine test. Okay. Yeah. Okay. Next is ये question भी बहुत छोटा सा लगता है देखने में but हर question में कोई ना कोई concept होता है. So you have to tell if you have all the amines primary भी है secondary भी है tertiary भी है वो कौन कौन से regions के साथ react करते हैं? टॉक अबाउट द फर्स्ट वन वो हमसे पूछ रहा है कि वन डिग्री टू डिग्री और थ्री डिग्री वाटर से रिएक्ट करते विल दीज अमीन रिएक्ट विद वॉटर यस दे विल रिएक्ट विद वॉटर क्यों क्योंकि अमीन होते हैं बेसिक वॉटर में अमीन क्या करते हैं बिकॉज दे आर बेसिक इन नेचर दे टेक अवे प्रोटोन फ्रॉम वॉटर एंड दे फर्निश ओ एच माइनस आई ये हमने किया था बेसिसिटी ऑफ अमीन सो ऑल थ्री अमीन विल रिएक्ट विद वॉटर राइट अगर हम दूसरा देखें आर एक्स एल्काइल है ये हमने क्या किया था एल्काइलेशन की थी अमीन की सो प्राइमरी अमीन एल्काइल हेराइड से रिएक्ट करते हैं टू गिव सेकेंडरी अमीन सेकेंडरी अमीन एल्काइल हेराइड से रिएक्ट करके क्या देते हैं टर्शरी अमीन और अगर टर्शरी अमीन रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा हमें अल्टीमेटली अमोनियम सॉल्ट ओके सो वी गेट अ कॉटनरी सॉल्ट कॉटनरी सॉल्ट देते हैं दैट मीन्स ये भी रिएक्ट कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट एच सी एल एच सी एल इज एन एसिड अमीन आर बेसिक इन नेचर तो सारे अमीन एसिड से रिएक्ट करते हैं दिस ऑल्सो वी डेट ड्यूरिंग बेसिसिटी ऑफ अमीन जो हमने इनिशियल रिएक्शन देखे थे तो ऑल क्लासेस ऑफ अमीन रिएक्ट विद एच सी एल 
फोर्थ हमारा है एसिड एंड हाइड्रेट एसिड एंड हाइड्रेट के साथ क्या रिएक्शन होता है एसाइलेशन रिएक्शन सो थर्ड ट्रिकी पार्ट कम जो एसाइलेशन रिएक्शन होता है इफ यू रिमेंबर फ्रॉम क्लास क्लास वो सिर्फ वन डिग्री या टू डिग्री अमीन से सो अमीन्स में जो हाइड्रोजन है वन हाइड्रोजन इज रिप्लेस बाय द असाइल क्योंकि टर्शरी अमीन्स में हाइड्रोजन होता ही नहीं सो दिस टेस्ट दिस रिएक्शन ऑफ एसाइलेशन इज नॉट गिवन बाय टर्शरी सो द फोर्थ वन इज ओनली गिवन बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेंस इसका आंसर क्या हो गया ऑल थ्री अमीन विल रियक्ट विद वन टू एंड थ्री दिस इज द करेक्ट एसाइलेशन टर्शरी अमीन्स में नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव एन एल्काइल हेलाइड जो एन एन से रिएक्ट करता है आफ्टर दैट वॉट एवर प्रोडक्ट यूर गेटिंग एक्स इज बींग रिड्यूस्ड विथ हाइड्रोजन एंड अ कैटलिस्ट विच इज निकल जो हमें दे रहा है वाई वाई को एसिडिक एंड हाइड्राइड से ट्रीट किया अपने तो हमें मिल गया जेड नाउ द क्वेश्चन इज जेड इज हमें जेड बनाना क्या है सो लेट एस राइट डाउन ऑल द रिएक्शन एंड फिगर अगर हम साइनाइड को रिड्यूस करते हाइड्रोजन और डिफ्रेंस तो ये क्या देता है अल्काइल साइनाइड रिड्यूस हो गया दिस विल गिव अस अ प्राइमरी अमीन सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा इस प्लेसेस से इनिशियली कवर किया था क्लास में नाउ वी आर डूंग सम क्वेश्चन जिससे सारे के सारे कॉन्सेप्ट कम्बाइन हो रहे हैं हमारे क्लियर ओके वी आर टूवर्ड्स एंड ऑफ द क्लास नाउ दिस इज द प्रोडक्ट आउट ऑफ दीज थ्री कार्बन followed by nh and then we have co ch3 this will be the answer here theek hai hame kya mila primary amine jis pe humne kiya acylation aage chalte hain all right this is the last question of this class towards electrophilic substitution the most reactive will be नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन की टूवर्ड्स रिएक्टिविटी कैसे बढ़ती है अगर वो ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं बेंजीन में ठीक है पहला है नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप क्या होता है एक्टिवेटिंग की रिएक्टिवेटिंग इट इज अ स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करता है ये मेटा डायरेक्टिंग होता है और डीएक्टिवेटिंग ठीक है हमें बताना है मोस्ट रिएक्टिव तो इट इज ऑलवेज वेरी बेनिफिशियल टू अंडरलाइन और इन सर्कल जो हमें बताना है मोस्ट रिएक्टिव है लीस्ट रिएक्टिव है कई बार हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर सो ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड समटाइम्स यू टेंड टू रीड इट रॉन्ग सो इट इज ऑलवेज बेटर टू अंडरलाइन इट और मार्क इट सेपरेट ठीक है नेक्स्ट इज एनलिन थर्ड इज एनलिन हाइड्रोक्लोराइड सो एनलिन हाइड्रोक्लोराइड का क्या मतलब हो ये और अगर हम एनलिन को कंपेयर करें विच वन इज मोर एक्टिवेटिंग ठीक है। तो हम के लिए भी यूज करते हैं रिमेम्बर ग्रोमिनेशन में तीनों ग्रोमिंग तीनों पोजिशन रिप्लेस हो रही है सो हम एसिड एनलाइट बनाते हैं एक्टिवेटिंग इफेक्ट को डिक्रीज करते हैं 
सो दैट वी गेट अ मिक्सर ऑफ ऑर्थो एंड प्रारा फिर इनको हम सेपरेट कर लेते हैं ठीक है सो ये क्यों क्योंकि ये जो प्लस आर इफेक्ट है इसका ये रिंग में आना चाहता है बट क्योंकि यहाँ पे कार्बो के कार्बन है यहाँ पे भी रेजिडेंस हो रही होगी सो ये लोन पेयर ऑफ दोनों साइड रेजिडेंस में इन्वॉल्व होता है तो उसकी अवेलेबिलिटी फॉर द रिंग डिक्रीजेस तो एक्टिवेशन इफेक्ट भी डिक्रीज हो जाता है हेंस मोस्ट रिएक्टिव वुड बी एनिम Here we should restrict our questions to organic chemistry and to the chapter that we are doing. Right? अब हमारे पास इतना time नहीं है कि हम cross chemistry questions discuss. Understood? So with this, the answer is amine. And with this, we are ending the chapter of amines. Next chapter हम start करेंगे, which will be bio molecules that will be on Saturday. Right? With that, organic chemistry syllabus would be over. So I will see you on Saturday. We will be doing biomolecules. So biomolecules, my carbohydrates will be covered in chemistry. Rest of the part about proteins and amino acids and vitamins, DNA, ribonucleic acid. वो सारा part जो है वो आपका bio में cover होगा. All right. So we will only be talking about carbohydrates in the chemistry class. Thank you so much for being in the class. I will see you next. Time.